Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei time2do.ch. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes, interessantes und auch ruhiges Wochenende. Viele Veranstaltungen waren an diesem Wochenende. Ich möchte mich nochmal bedanken für die Einladung zum Bewusstseinssymposium nach Davos. Wundervolle Menschen kennengelernt. Ich habe da ganz kurz so die Eröffnung dürfen sprechen. Meinen Dank nochmal an die Ladina und die Bea vom Starfire Mountain College, die das da organisiert haben. War wieder eine tolle Geschichte und ich sage immer, so Veranstaltungen kann es gar nicht genug geben, weil alles das sind so Türöffner, wo die Menschen verstehen, wo der Weg wirklich hingeht. Und dann natürlich auch nochmal meine Grüße. Danach war ich am Nachmittag dann in Städten im Aargau bei Bottis Kräutergarten. Dort war Erlebnismesse. Auch da meinen Dank an den Daniel Bottlang und natürlich an die Briska de Florin, die viel, viel Organisatorisches gemacht hat. Auch das Gleiche, viele tolle Dinge, viele tolle Informationen, viele tolle Menschen. Es freut mich immer und es schiebt mich dann geradezu in die neue Woche. Heute unser Thema eines, wo ich mich besonders darauf freue. Die Fernsehzuschauer, die immer aufmerksam Time to Do schauen, die haben ihn schon einmal gesehen. In einem anderen Zusammenhang, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber heute ist er hier in seiner Funktion und in dem, was er eigentlich macht, außerhalb von anderen Dingen. Herzlich willkommen im Studio, Gerardo Lempe. Muy buenas noches. Guten Abend, Norbert. Es klingt gleich südamerikanisch und wenn wir so rumschauen, hier, hier steht was schön Buntes, da drüben, dann hängt hier eine ganz tolle Decke auf unserem Tisch. Gerardo, erzähl mal ein bisschen, wer du bist und wo du herkommst. Hast du schon so halb das Geheimnis gelüftet mit... Buena Wasserstadt, Buena Sanchez. Ja. Heißt guten Abend, glaube ich. Ja, ne? Guten Abend, ich ja, richtig, ja. Ja. Und klingt mir Spanisch. Richtig. Und zwar aus Lateinamerika, genau aus Südamerika, noch genau aus Kolumbien. Und mhm. im Wort Kolumbien steckt ja das Wort Kolumbus drin. Ja? Und das Besondere an mir ist, ich, ich bin ein bisschen so präkolumbianisch. Also bevor Kolumbus nach Südamerika gekommen ist oder dann das Was? neue Kontinent entdeckt worden ist. Ja? Also ich habe Wurzeln, packe ich die noch vor. Äh, den Vor Spaniern, Kolumbus ich mal, quasi ja. noch in die südamerikanische genau, Kultur hineingehen. Genau, genau. Da kommt ja eigentlich ganz viel her und man redet ja heute darüber, dass man sagt, die Energien, die bisher im Himalaya platziert waren, Tibet, Nepal, verlagern sich nach Südamerika. Ich habe auch vor kurzem gehört, mhm. dass es im Moment äh, an einigen Orten werden ähm, quasi tibetische Kloster gegründet in Südamerika, ja. wo jeder sagt, wow, ja. was machen die denn ja. dort? Aber es scheint in Südamerika sich einiges zu bewegen. Ich sage immer nur, schauen wir uns die Verfassung von Bolivien an, ist weltweit Richtig. einzigartig mit den Rechten, die sie den Menschen zugesteht. In Paraguay hat sich viel geändert, entstehen Friedensdörfer. Mhm. Mhm. Überall ist im Moment Südamerika im Gespräch. Ist das jetzt an der Zeit? Also Südamerika hat eine klare Botschaft zu sagen. Ja? Nicht nur jetzt zur Fußballweltmeisterschaft, weil es jetzt dieses Jahr ist ja in Brasilien, sondern auch allgemein. Und diese klaren Botschaften gehen ja noch tiefer. Weil gerade über Südamerika hat man auch sogenannte Zugänge für die innere Erde. Mhm. Und äh, das wissen ganz wenige, ja. Äh, dass wir praktisch auch in die Pachamama, in Mutter Erde, mehr äh, Kontakt aufnehmen können, wenn man in Südamerika ist, ja. Und sagen wir mal, viele Revolutionen oder Evolutionen sind auch aus dem Regenwald entstanden, ja. Weil da ein anderes Bewusstsein ist, wenn man sich näher, also wenn man sich mit, connected mit der Pflanzenwelt, also wenn man verbunden ist mit der Pflanzenwelt, ja, bekommt der Mensch wieder eine Rückverbindung zu sich selbst. Mhm. Und das ist natürlich im Regenwald äh, möglich. Ne? Ja. Jetzt sprichst du so perfekt Deutsch. Bist du hier aufgewachsen in Europa oder bist du in Südamerika aufgewachsen? Also ich bin als, als, als kleiner Junge in Südamerika aufgewachsen, in den Anden und dann nach Deutschland gekommen und habe hier wirklich äh, hart mich umstellen müssen. <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja. Und äh, ich denke, wenn einer hart trainiert, dann, äh, dann wird das äh, Deutsch besser, ja. Jetzt ist natürlich aber deine Wurzeln, sagst du, ziehen dich immer noch nach Südamerika. Und dann hast du uns ja damals, jetzt können wir das Geheimnis natürlich lüften, der Gerardo ist der geistige Mitentwickler, mhm. kann man das so sagen, ja. des Vita-Chips. Also die Informationen, die er dazu geben kann, kommen wir auch gleich nochmal drauf, sind mit in die Konstruktion dieses Vita-Chips, dieses Chips, den man auf Handys und alle anderen Elektrogeräte im Auto, was weiß ich, wo verwenden kann, auch um den Hals hängen, das eigene Schwingungsfeld, da ist auch der Gerardo mit beteiligt gewesen. Genau. Ähm, 
In Südamerika, weiß ich, hast du viel mit dem Thema Schamanismus dich beschäftigt, weil es in deiner Urgeschichte... Genau, weil es ein, ein Teil meiner Anreihe mhm. ist, ja. Und äh, es geht darum, meistens auch sich wieder zurückzuerinnern, wo man herkommt, also wo jeder herkommt und sich mit diesen Urquellen wieder verbinden. Ja? Mhm. Und das Schöne war, dass ich ja durch schamanische Einweihung ja, auch da direkt rückverbunden bin, auch mit meinen Brüdern und Schwestern. Ja? Und das sind Indios aus dem Regenwald. Ja? Und am Anfang wollte ich es jetzt nicht annehmen, ja? weil ich einfach gedacht habe, hier Rationalität geht vor. Ja? Und jetzt bin ich froh, dass ich beides, also die Rationalität und die Emotionen, beides in mir habe, ja. Also mhm. die Logik und Emotionen vereint habe, ja. Wann hast du das denn gemerkt, dass da irgendwas ist? Wie alt warst du, als du gemerkt hast, Moment mal, Gut. ich bin hier nicht der Klassische, der jetzt irgendeinen Beruf lernt und dann sein Leben lang irgendwas macht und Geld verdient und Familie gründet, ein Haus baut, wenn es gut läuft, einen Baum pflanzt? Naja, gut, also sagen wir mal, als kleiner Junge habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da war ich mit der Pflanzenwelt eins, mhm. wo ich dann aber auch auf der Universität war. Und da kann ich mich noch erinnern, und Mathematik studiert hat, dann habe ich gemerkt, aha, da gibt es doch noch was anderes. Wobei ich heute immer noch mit den Zahlen gerne umgehe. Ja? Aber es gibt noch was anderes außerhalb des, des Studiums, was man mhm. so lernt. Ja? Es gibt auch die Lebensuniversität. Ja. Ja? Und das war für mich wichtig gewesen. Ja? Zu, zu wissen, es gibt was außerhalb, was man nur mal rational begreifen kann. Und da sind mir ganz viele Dinge passiert, die man nicht mehr verstandesmäßig begreifen kann. Ja? Mhm. Und da habe ich mich darauf spezialisiert, das Unsichtbare sichtbar zu machen oder das Unbekannte bekannt zu machen. Und zwischenzeitlich äh, sehr erfolgreich, weil ich ziemlich genau äh, vieles sehe, was andere nicht sehen. Manchmal so extrem viel sehe, ja, dass ich wieder Filter einbaue und sage, okay, äh, es, darf, äh, ein leichter, bisschen es darf ein bisschen weniger sein, <lacht> genau. Weil dann zwischenzeitlich äh, ich, bin ich extrem, äh, kann ich äh, vieles abscannen, sagt man. Also ich benutze auch neue Wörter. Mhm. Also bin ich dann praktisch so ein abgecradeter Schamane jetzt, ja. Wie, hast, wie lange hat es gedauert, bis du dieses, diese Fähigkeiten in dir wieder ähm, so ausgebaut hattest, dass du sie heute so nutzen kannst? Gut, man, man spricht immer, man wird ein Star über Nacht, ja. Also in, in der heutigen Nacht, heute 19. Mai, sage ich mal, ja, ist man plötzlich ein Star. Aber mhm. dahinter sind über 30 Jahre harte Arbeit. Aha. Ja, das heißt nicht, dass wir uns jetzt hier treffen in dem Raum und Zeit, ja. Das sind erstmal die, die 30 Jahre in, in, in dieser Dimension auf jeden Fall dahinter, ja. 30 Jahren ja, ja, mit genau. diesen Thematiken genau, arbeiten. Ist es auch richtig, dass da auch so Prüfungen abverlangt werden, wenn du in so eine schamanische Ausbildung hineingehst? Also die Prüfung habe ich schon abgelegt, schon ein paar Generationen zurück. Das hört sich jetzt ein bisschen extrem an. Aber es ist de facto so, dass ich schon Einweihungen hatte, schon äh, sechs Generationen zurück. Ja? Also es ist von mir aus gesehen in die, in die siebte Generation zurück, mhm. wo ich schamanisch eingeweiht worden bin, ja? in einem Ritual nach Europa zu kommen. Ach, ja, ja, das war, und, und das wollte ich nicht. Mhm. Aber da haben die anderen Schamanen drüber gelacht, ja. Und haben mich dann einge, eingewiesen, also eingeweiht in so, eine, in, so eine, in so ein Ritual. Weil für den Schamanen gibt es keine Timeline in dem Sinne, ja. Da ist Vergangenheit, hier ist Gegenwart und dort ist Zukunft. Das sieht ein bisschen anders aus in der schamanischen Welt, in der Anderswelt. Mhm. Diese Timeline ist ja nur eine, erstmal eine Fiktion, ja. Und deswegen für, den, für, für, für einen bewussten Schamanen ist es egal, wo die Zeit ist, ja. Das hier und jetzt. Das hier und jetzt, genau, genau mhm. richtig. Und, und das, was, da, was aus unserer Zeit damals war, ja, hatten sie schon erahnt. Ja. Haben mich gut vorbereitet auch. Jetzt hast du ja vieles von diesem Wissen ähm, umgesetzt, dass du es auch lehren kannst. Richtig, ja. Eines davon ist diese ähm, CD, die da liegt, wenn die Regie das mal da einblenden kann, was vor uns steht. Erklär mal kurz, was auf der CD ist, denn die Zuschauer zu Hause dürfen nachher eine der, ich sag mal Übungen einfach, eine der Übungen mitmachen, um zu erkennen, was da bei Ihnen passieren kann. Halten Sie sich genau an das, liebe Zuschauer, was der Gerardo sagt. Sie wissen ja immer, bei allen Dingen, die man im feinstofflichen Bereich macht, entspannte Sitzposition, nicht eingezwängte Kleidung und möglichst in einem äh, ruhigen Raum, wo man wirklich für sich sein kann und sich da hineingeben kann. Wenn Sie da sind, dann, wie gesagt, ähm, werden Sie im Laufe der Sendung noch der, das neunte Thema auf der genau. CD. Das werden wir heute einmal den Zuschauern zugutekommen lassen. Na, ich habe es genannt Hyperraumreise. Mhm. Das hat auch eine Geschichte. Das ist jetzt über zehn Jahre Entwicklung in, in, der, in dieser CD. Das ist eine Audio-CD. 
Und hier geht es mir darum, praktisch die Menschen mit ihrem Potenzial zu verbinden. Ja, wir haben viele Glaubenssätze, was weiß ich, das darfst du nicht ja, oder du bist zu klein dafür. Ja. Und äh, die geht es erstmal aufzulösen, um dann sich mit, mit seinem wahren Potenzial zu verbinden. Und, und diese CD hilft dann dazu, dass man sich verbinden kann. Ja. Und was wir dann machen wollen, das äh, ist spontan einfach mal eine so eine genannte Hyperraumreise, aber gleich fortgeschritten. Ja. Okay, ja. Was, was muss der Zuschauer wissen in der Vorbereitung jetzt? In, in der Vorbereitung, ähm, dass er praktisch ziemlich äh, alles, was er an Ballast hat, erstmal vor seinen Füßen hinstellt, ja. Weil mhm. das wird einfach so, wir gehen mit Minimalgepäck äh, auf Reise, ja. Also viele Sorgen, die man hat oder Gedanken oder das, was man gerade nicht braucht aus dem Alltag, ja. Dass man einfach das sich vor seinen Füßen hinstellt, ja. Und die Ahnen werden sich schon, schon drum kümmern und ihre pa Pakete abholen, ja. Mhm. Dann sage ich einfach nur dazu, äh, Ahnenmodul sortieren, ja. Also die Ahnen sortieren mal erstmal diese ganzen Pakete und äh, lassen ihn praktisch leichter zurück, denjenigen, der sich das gerade anschaut. Ja. Also kann man jetzt genau. schon mal alles überlegen, man, was genau. man da vorne alles was hinstellen will, genau. was man nicht genau. haben möchte. Was man nicht oder? haben will, weil sonst wird es einfach so schwer, weil dies ist eine Reise ins Feinstoffliche. Ja. Mhm. Es geht einfach von, von der Matrix in den Quantenfelder und geht dann noch weiter in den Hyperraum. Ja. Und, und je leichter, umso besser. Ja. Also wie ein Bergsteiger, der nimmt ja auch nicht alles mit. Oben genau. zum Gipfel, das heißt, ja. die, die Menschen, die mitmachen wollen, setzen sich zu Hause entspannt Ja, die setzen sich hin, hin ja, und sagen, alles, was ich jetzt nicht brauche, ach, das kann ich auch dahin machen. Da kommt der Gedanke, mache ich auch vor meinen Füßen hin, das brauche ich auch nicht, ja, dass es ein schöner Berg ist. Und ich sage, alle Ahnen, die jetzt da sind, ja, können jetzt schon ihre Sachen zurückholen. Die sind auch froh, wenn sie packe ich die Pakete, die ihnen gehören, ja, auch wieder zurückholen können. Ja, mhm. Und sortieren das ja von der ersten Generation bis zur siebten Generation, von Anbeginn der Zeit zu aller Unendlichkeit, wird das mal sortiert, ja. Dann sind sie leichter, ja. Und dann können wir die Reise machen, ja. Okay, machen wir diese Reise und zwar gleich nach der Werbepause, nur dass Sie sich schon mal vorbereiten genau. können, dass da noch etwas ganz Tolles kommt. Jetzt habe ich noch äh, einen, einen Punkt. Ähm, Schaman, Schamanismus ist mir bekannt, habe ich auch viel drüber gelesen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Quellen. Das kann teilweise aus Asien kommen, das Richtig. kann aus Südamerika Sibirien, kommen. Ja. Genau, aus Afrika gibt es viele ja. Schamanen und so. Bei dir habe ich jetzt was gelesen, wo ich mich erst gestutzt habe. Und zwar Business-Schamane. Wo kommt diese Verbindung ja, her? Die, die Verbindung kommt her, weil ich mein Leben, wenn ich zurück betrachte, in den 80er Jahren sehr schamanisch unterwegs war. Also intuitiv, ja. Bloß hat das dann irgendwie, irgendwas hat nicht gestimmt in der 3D. Mhm. Ja. Und dann habe ich aber die nächsten, die 90er Jahren habe ich voll auf Business gesetzt. Also nur Business. Mhm. Und es hat aber auch nicht gestimmt. Okay. Und in, in, den, in, dem, in diesem neuen 21. Jahrhundert, ja, ab 2000, habe ich gesagt, ich müsste doch eigentlich eine Verbindung geben, ja, wie es zwischen Emotionen und Ratio eine Verbindung gibt, ja, zwischen Verstand und Herz, obwohl es nur 30 Zentimeter sind, muss es doch auch eine Verbindung geben zwischen Business und Spiritualität. Mhm. Und diese Verbindung zwischen Business und Spiritualität, das äh, soll da Ausdruck mitbringen. Das heißt, Unternehmen können als Berater dich in Anspruch nehmen, um zum Beispiel auf der feinstofflichen Ebene zu sehen, was in ihrem Betrieb womöglich blockiert ist. Warum, wenn du jetzt sagst, die Menschen sollen die Pakete vor sich legen, die sie nicht brauchen, hat bestimmt jeder Unternehmer außerhalb vom privaten Bereich auch noch ein paar Pakete, die er gerne mit sich rumschleppt, aber vielleicht mit sich rumschleppen muss. Oder es ist irgendeine Belastung da, vielleicht aus dem, aus dem Vorgänger, der das Unternehmen geführt hat, liegt Richtig, irgendwas ja. im Unternehmen. Also kann es da Dinge geben im feinstofflichen Bereich, ja, die die ja. Entwicklung mhm. eines Unternehmens hindern? Ja, es gibt sehr viele. Also einmal gibt es Engpässe, die sind auf der strategischen Ebene. Wenn man weiter schaut, ist es Strategie ja auch Information. Mhm. Ich gebe ein bisschen höher, weil es leichter ist, je feinstofflicher, umso leichter für mich etwas zu korrigieren. Es ist aber gut, wenn der Unternehmer oder, oder die Unternehmerin auch mitmacht. Ja? Also ich kann sehr gut einen Engpass erfassen. Das mache ich schon seit 1978, Engpässe erfassen. Am Anfang eher mit Checklisten, mhm. also klassisch, sage ich mal, ja. Aber ich sage mal, die 400.000 Euro kann man sich sparen für eine Analyse, ja. Weil ich das auf, ja, schon fast, ich möchte es nicht übertreiben, aber ziemlich schnell mache, ja. ja. Den Hauptengpass feststelle, ja, mhm. auf der energetischen Ebene. Und der stimmt meistens dann überein, also man könnte da praktisch auch mit anderen Unternehmensberatungen auch antreten, in Anführungszeichen. Ich möchte nur damit sagen, auf der geistigen Ebene lässt sich ziemlich schnelle Engpässe feststellen. Und jetzt gilt es praktisch, diesen Engpass zu lösen. Das sind dann Maßnahmen, die da abgeleitet werden. Aber den Engpass erstmal festzustellen. Das und kann in unterschiedlichen Bereichen sein. Das kann, das kann Bereich mitarbeiterbedingt sein, sein ja. das kann produktbedingt Richtig, sein, ja. das kann ablaufbedingt sein. Genau. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum es womöglich in einer Firma nicht funktioniert, obwohl die alle richtig krampfen und, und, ja, und Gas genau. geben. Man kann, also ich kann das auch so bildlich darstellen, 
ist es wie ein Fluss, wo Baumstämme sind. Ja? Und wenn viele Baumstämme reinkommen in den Fluss, dann blockiert es irgendwo mal. Mhm. Und die Kunst ist praktisch, diesen Flaschenhals zu finden oder diesen zentralen Knotenpunkt, ja? und den einfach rauszuziehen. Also die, den Balken, ja, der alles behindert. Und wenn ich den rausziehe, ja, dann kann es wieder fließen. Mhm. Und dann fließt es wirklich. Aber dann, dann muss man auch vorbereitet sein für den Fluss. Ja? Das heißt, bei Unternehmen ist plötzlich dann... Äh, Gehen die Online-Shops plötzlich auf Hochtouren, ja. Es wird mehr verkauft, ja. Also man muss, sollte schon vorbereitet sein dann, ja. Dass dann auch dann packe ich die, nächsten, also die nachgelagerten dann, Prozesse, also den nächsten, damit nicht wieder ein Engpassen steht. Ja, ja. Das heißt, was, was du eben so als Beispiel genommen hast, mit dass womöglich die Verkaufszahlen explodieren, da muss das Unternehmen dann sowohl personell als auch ablauftechnisch darauf vorbereitet richtig, sein. Richtig, ja. So nach dem Motto, wenn unser Wunsch in Erfüllung geht, dass richtig, wir das auch richtig. genießen können. Genau, genau, genau. <lacht> ähm, alle. Unternehmensformen, gibt es irgendwo Grenzen, wo du sagst, nee, da, da kann ich nichts machen, das ist nicht mein Spielfeld? Gut, ich merke schon, wo, wo, ich, ähm, wo es Blockaden sind, die einfach da sein sollen, ja? oder wo Blockaden sind, die, die aufgelöst gehören. Ja? Also, ich lass, also wenn ich merke, dass, dass er möchte unbedingt diese Blockade behalten, ja? dann lasse ich ihm auch die Blockade. Ich sage mal ein krasses Beispiel. Ähm, auf der einen Seite könnte ein Unternehmen, was sich mit äh, hervorragenden Produkten beschäftigt, in unserer Zeit deine mhm. Dienste in Anspruch nehmen wollen, aber es könnte auch ein Waffenhersteller sein. Gut, dann, äh, dann also ich gehe ich schon nach der ethischen Grund, Grund, Grundlinie, ja, zum mhm. Wohle aller, ja. Und, ah, das und, ist vom und, Grundsatz her. Vom Grundsatz her, ja. Es sind bestimmte Sachen, wo ich einfach weiß, ja, es soll dem Wohle aller dienen, ja. Aber ist auch eine, 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 eine große Herausforderung, ne? du musst ja Entscheidungen treffen. Wenn der Gut, wenn, ja, ne, wenn, wenn du es wenn eh packig bei dir hast in deinem, in deinem, in deinem Mind, ja, dann äh, kommst du eh in Resonanz mit dem, was, was, was jetzt äh, auch bei, ich ziehe auch die Premium-Kunden an, die ich brauche, ja. Mm. Das heißt praktisch, äh, der Schamane ruft ja auch seine, seine Klienten oder seine, seine Kunden, ja. Und so kann auch der, der Kunde auch seine Kunden auch sozusagen auch anziehen, ja. Das heißt, es geht alles nach einem göttlichen Prinzip. Es geht nach einem schöpferischen Prinzip, ja. Weil dann wird die Hilfe. Oder das, was du bietest, wird ja dem gewährt, der im Prinzip genau deine Hilfe braucht, um die nächste Stufe in seiner richtig, Entwicklung richtig, richtig. wieder weitergehen. Das ist, ist wie ein Resonanzgesetz. Wobei ich es ganz spannend finde, dass, was ich immer mehr sehe, ist, dass wenn, wenn zwei zusammenkommen, ja, kann was Größeres entstehen. Also es kann etwas entstehen, was außerhalb auch meines Minds ist. Ja? Also was, was viel, viel größer ist. Ja. Mhm. Ähm. Was war denn nötig, um, um so weit zu gehen und um so, mein, heute, wenn man einen klassischen Unternehmer ähm, jetzt sagen würde, du, wir schicken dir mal eine Schamane, dann läuft es in deinem Unternehmen bestimmt wieder runter. Da wird wahrscheinlich der klassische Unternehmen erstmal ganz komisch gucken und wird dann sagen, du meinst einen Unternehmensberater. Und dann wird der wahrscheinlich sagen, nee, nee, ich meine einen Schamane. Es ist ja nicht üblich in unserer Zeit mit solchen Dingen zu arbeiten, ja. obwohl wir eigentlich 21. Jahrhundert, goldenes Zeitalter, wir hören ja alles und lesen alles. Aber es ist ja, also ich sage klassische Unternehmensberatung, wo es rein über Zahlen geht, das ist was, was ich jedes, jeden Tag höre. Wie, wie reagieren Unternehmer denn? Bist du, bist du sehr stark ausgebucht oder sind sie erstmal ein bisschen vorsichtig gut, und sagen, oh, oh. Also ich bin, ich bin schon gut ausgebucht, ja. Äh, mir geht es aber darum, genau die Projekte anzuziehen, die interessant sind. Ja? Mhm. Das sind Projekte, die im Gesundheitsbereich sind oder im Wellnessbereich. Also wieder dem Wohle aller dienen, ja? um die zu beschleunigen. Es sind ja viele, die haben eine gute Idee, aber wissen nicht, wie sie die Idee vermarkten können. Ja? Oder stehen sich selber im Wege. Und äh, mit, mit, Kleinig mit Kleinigkeiten kann man die wirklich in die Bewegung bringen. Ja? Ah, auch sind, sind das zum Beispiel Opin Opinion Leader oder so weiter. Ja? Ja. Also wenn, wenn du sagst, okay, ich möchte mehr, mehr bewegen, ja? dann äh, ist es wirklich manchmal eine kleine Blockade die aber alles hindert, ja, und diese okay. Blockaden aufzulösen, das bringt natürlich schon ein, ein Vielfaches noch dazu, ja. Die ganze Thematik Südamerika, Europa, da gehört ja auch immer ein bisschen dazu, von einer Welt in die andere zu springen. Richtig, ja. Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt da Wochen oder Monate in Südamerika bist, in dieser ganzen naturbezogenen, tiefsinnigen Welt noch und kommst dann wieder in unsere oberflächliche businessbezogene Werbewelt, wie, wie, wie ist das für dich? Also was, was ich gerne machen möchte, ist immer mehr auch sogenannte Inner Management Reisen, ja? also Businessreisen nach in den Regenwald zum Beispiel, ja? nach Peru oder Ecuador oder Kolumbien ja? oder mhm. Brasilien, egal wohin. Ja? Das heißt, dass die Menschen mehr in Kontakt treten mit dem, was ist, ja? zur Entschleunigung auch, ja? bewusster durchgehen. Ja? Wir sind heute, wir kriegen so viele Impulse auch schon 
auch über, über, über das Internet, ja, über Spiele etc. Ja. Und das Gehirn weiß gar nicht mehr, was, was, was es bedeutet, sehr tief runterzugehen. Ja. Und, und das kann man auch heute noch erleben in Regenwäldern. Ja. Und wieder zurück und zu den Wurzeln. Genau. Und dann, also das, 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 ich, dass man wirklich, das ist die Idee, dass man wirklich Gruppen nach Südamerika wieder bringt, ja. zu Kraftorten, Kraftplätzen. Was ich sehr gut kann, ist praktisch den Kraftort, den Kraftplatz, den es da gibt, ja, auch in das Unternehmen zu holen, geistig. Ja. Das heißt, die Verbindung herzustellen von Kraftorten im Hier und Jetzt. Aber der Kraftort unabhängig ist, ob es jetzt in Südamerika ist, kann, der Kraftort kann genau hier in diesem Studio sein, ja, kann bei, bei den Zuschauern genau jetzt sein. Ja. Ja, es lassen sich die Kraftorte auch dort realisieren, wo man auch gerade ist. Ja. Dieses ganze Thema mit, mit ähm, Business-Schamane. Der Schamane verbindet sich ja mit den Ahnen. Mhm. Und über die Ahnen löst er Dinge in unserer Welt. Woher wissen denn die Ahnen, was in unserer Welt jetzt Thema ist? Gut, es gibt ja, es gibt ja unterschiedlich. Bei Schamane teilt die Welt in, in, sagen wir in drei großen Kategorien ein. Ja? In, einmal in die Unterwelt, mhm. in die mittlere Welt, das ist das, was wir hier wahrnehmen. Ja? Wobei in der mittleren Welt auch, es auch die Anderswelt auch gibt, parallel zu unserer Welt ja, und die obere Welt. Und ich habe mich auf alle drei Ebenen praktisch äh, spezialisiert. Wobei ich natürlich die obere Welt, die will man auch nachher ein bisschen mit der Hyperraumreise ein bisschen erfahren. Ja? Da geht es halt mehr zu den Potenzialen. Zwischenzeitlich habe ich wieder viel Kontakt zu der unteren Welt. Das sind halt praktisch dann Ahnen, die schon verstorben sind. Ja? Mhm. Und, und da passieren dann halt Sachen, dann, äh, dann bin ich auch nur Mittler zwischen den Welten. Ja? Und, und ich, achte, ich achte auch diese Welt. Diese, diese ähm, alten Dinge, kann ich das so verstehen, dass die genauso richtig sind wie damals, wir nur im Fortlauf dieser Hightech- und Industriezeitalter, Geldzeitalter, alles, dass wir in diesem ganzen Kuttelmuttel einfach die wahren Kernthematiken vergessen haben? Also vieles, vieles ist in Vergessenheit geraten. Vieles hat wie ein großer Schleier. Also die Hauptaufgabe, die ich mache, ist eigentlich Bewusstsein herzubringen im Hier und Jetzt. Also Schleier also ich wegzunehmen. Wollte ich gerade sagen. Das also ich sage immer, ich sag, auch so eine Reise ist raus aus der Hypnose, ja. Also Dehypnose, ja. Raus aus den Codes, ja. Dekodieren. Also immer wieder rausgehen, ja. Und schauen, welche manipulativen Spiele gespielt werden, ja. Und diese, diese Schleier sich wirklich wegzunehmen, ja? Auf allen Ebenen, auf allen Ebenen, in allen Dimensionen die Schleier wegzumachen. Das ist die große Kunst, ja. Und dann plötzlich merkt man, aha. Atmen, ich bin im Körper, okay, und dann wieder Ausdehnung, ja. Aber es sind so viele ähm, Fremdeinflüsse, also ich lasse mir zwischenzeitlich auch viele Menschen auch aussteigen aus diesen fremden Ereignissen, vor allen Dingen aus den nicht förderlichen fremden Ereignissen, jetzt, jetzt auszusteigen, ja. In denen ja viele gebunden sind. Ja, sie, sie, ja, glauben gebunden zu sein, ja. Ja, genau. Die wir denken drin, ja, ja, wir müssen diesen Systemen Echt? dienen. Wir müssen ja. ein, ein äh, ich habe vor kurzem ein, ein Eid gelesen von, einem, von Beamten, den die leisten müssen, da ich dachte, hui, du verkaufst dich hier mit, mit Leib und Seele an ein System, was du gar nicht hinterschauen kannst, mhm. ob das eigentlich gut ist oder für die Menschen gut mhm. ist, aber du schwörst diesen Eid. Ja, deswegen ist wichtig, jetzt alle Verträge aufzulösen, ja? alle Gelöbnisse aufzulösen und selbst dann im, im familiären Sinne auch alle Familienschuld aufzulösen. Ja? Von Anbeginn der Zeiten alle Unendlichkeit, ja? dass das aufgelöst wird. Ja? Sind das jetzt so wichtige Themen, die vor dem Übergang anstehen? Das sind ganz, ganz, so ganz wichtig, ganz wichtig, ja. Ganz wichtig. Also, ist, also was ich jetzt merke, jetzt, gerade jetzt, was bei meinen Coaching-Kunden auch da ist, die lösen sich ab von diesen alten Themen, ja. Mhm. Aber die Erinnerung ist ja noch gespeichert. Das heißt, ich nenne das, ich nenne das Transitzone. Ich finde es immer so lustig. Die Transitzone ist da, backe ich, wo das Neue noch nicht entstanden ist und das Alte ist nur noch da. Das Alte ist nur noch als Information da. Und in der Transitzone am besten nicht verheddern mit dem alten Informationen. Aha. Das heißt praktisch, weil die alten Informationen kommen nochmal hoch und, und zeigen sich nochmals und dann äh, ist meine Erfahrung ist besser, wenn man sich auskennt, kann man, sie, kann man in Dialog treten mit den alten Informationen, aber die alten Informationen existieren ja gar nicht mehr. Wie wichtig ist es denn, dass der betroffene Unternehmer oder, oder der, der sich von dir coachen lässt, dass der daran glaubt? Also ich habe jetzt 10 oder 20 Jahre lang, ohne, ohne dass ich was mitgeteilt habe, das gemacht. Ich merke aber jetzt, dass es einfacher ist, wenn der Unternehmer auch daran glaubt, weil das dann noch etwas beschleunigter ist. Er stellt dann andere Fragen. Aha. Und diese andere Fragestellung ja, ermöglicht uns, neue Lösungen zu finden, wo ich selbst davon über, überrascht bin. Ja. Also da gibt es Lösungen, wo, wo, man, wo man vorher nicht gedacht hatte. Ja. 
Was ist denn so, so äh, gibt es gibt's in deinem Klientel so Kernproblematik, wo du sagen musst, ach, in jedem Unternehmen, wo ich komme, ist erstmal das Thema ja. und dann... Es beginnt schon bei dem Produkt. Das Produkt ist nicht energetisch aufgeladen oder die Produkte. Also die haben nicht die Attraktivität, die haben nicht den Attraktor, dass es angezogen wird. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und dann, wenn ich das Produkt habe, draußen der Markt, die Zielgruppen sind gar nicht bei ihm mental da. Oder die Geschäftspartner. Ja, wenn du sagst, ich möchte mit Geschäftspartnern haben, die mehrere Millionen Euro mit mir umsetzen, ja, die aber im mentalen Raum nicht da sind, ja, dann werden sie auch nicht so leicht auch erscheinen in, ja, in der Realität, in der dritten Dimension oder in der 3D-Welt. Und was ich mache, ist auch in, in Seminarform oder im Einzelcoaching, dass diese Premium-Kunden, nenne ich sie, näher ranrücken zu einem. Ja, aber so, dass man sie auch noch, noch ich so Cockpit-mäßig noch wahrnimmt. Ja. Aber das ist jetzt nicht nur ausgesprochen für Großunternehmen oder Konzerne. Theoretisch jeder, der sich selbstständig gemacht Richtig, hat ja. und mit etwas anfängt, ob das jetzt, sage ich mal, ein Naturproduktehandel ist ja, ja. oder ein, ein Bioladen oder egal was, der kann sagen, Gerardo, ich möchte eines deiner Seminare Übrigens legen Sie sich wieder Bleistift und ein Blatt Papier zurecht. Gleich nach der Werbepause werden wir Sie auch informieren über die Seminare, die Sie mit Gerardo Lempe besuchen können. Da werden Ihnen dann die Grundbausteine vermittelt, wie sowas geht, dass Sie, wenn Sie ein Business angefangen haben, dass Sie nicht womöglich mit Hindernissen kämpfen müssen, die Ihnen große Probleme bereiten. Und wenn man vorher weiß, wie man das Hindernis aus dem Weg räumen kann, hat man natürlich ein Ergebnis, ist viel, viel leichter. Und die CD, mit der wir gleich nach der Pause diese Reise, wie heißt es? Hyperraumreise, ja. Diese Hyperraumreise machen, die können Sie auch ab, ähm, ich schätze mal, zwei, drei Tage wird es wieder dauern. Dann ist die im Time-to-do-Shop für Sie zu haben. Sie können natürlich auch über die eingeblendete Website business-schamane.de ebenfalls die bestellen. Vor allen Dingen, wenn Sie aus Deutschland, Österreich anrufen, dann geht das so da. Wir sind Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Time to do Shop on Top. Jeden Morgen von 7 bis 8 Uhr. Produkte, die ich Ihnen bei meinen Sendungen vorgestellt habe, die Sie kennen, hinter denen ich stehe. Ich freue mich auf Sie morgen früh von 7 bis 8. Time to do Shop on Top. Wir sind wieder zurück, etwas unsanft hinaus befördert worden. Manchmal spinnt der Computer, aber damit müssen wir leben. Das schmälert aber nicht unsere Sendung und die tollen Dinge, die wir hier machen. Bei mir zu Gast heute Gerardo Lempe, ein Business-Schamane mit ganz, ganz langer südamerikanischer Tradition. Bringt die Dinge, die dort über Generationen weitergegeben werden, immer von einem zum anderen nach Europa und kann mit diesen Dingen, und da ist das sehr erfolgreich, vielen Unternehmern einfach Hilfestellungen geben in einem Bereich, wo ein klassischer Unternehmensberater nicht zu Hause ist, und zwar im feinstofflichen Bereich. Jetzt möchte ich nochmal, bevor wir in diese, dieses Modell mit unseren Zuschauern da gehen, wo wir das probieren, gerade nochmal fragen, ähm, gibt es immer die gleichen Themen, wo Unternehmen auf dich zukommen? Hast du dann so einen Punkt und sagst, ja, ja, wenn der kommt, ist immer das erste Mal das Thema das, dann das, dann das. Gut, äh, er sieht meistens, packe ich, dass etwas nicht klappt in der Kasse, sage ich mal, ja, in seiner Bilanz, ja. Aber dann ist es meistens schon zu spät. Ja. Mir macht es eher Spaß, packe ich, äh, prosperierende, also wachsende Unternehmen nochmal zu begleiten. Aber meistens reagiert man so schön immer, wenn, 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 wenn plötzlich der, plötzlich Umsatz, der einbricht, Umsatz einbricht der und, und, einbricht. und das über mehrere Wochen oder Monate. Ja. Und dann wird es schmerzhaft. Ja. Meistens ist die Ursache ist dann eine, 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 eine falsche Entscheidung, was Geistiges, was Spirituelles sogar. Ja. Und okay. da kann, kann ich gut eingreifen und es auflösen. Weil ich es auf der feinstofflichen Ebene dann erkenne, wo der Engpass ist. Ja. Und sehr genau und dann in der feinstofflichen Ebene das, das auflöse. Die also, Blockade. Als nächster Schritt, und das werden wir jetzt auch hier machen, kommt ja. die Verbindung, also die, den Link herzustellen zu den Potenzialen oder zu, zu den neuen Innovationsfeldern. Weil meistens fehlt ihm eigentlich wirklich eine Durchbruchsidee. Mhm. Also der hat, der hat praktisch immer Zeitwärtsbewegung gemacht oder ist praktisch eher ins Minus gegangen. Ja. Das heißt praktisch, er ist praktisch eher Richtung Nullbereich oder kleiner Eins. Ja. Es wurde immer weniger ja, von seiner Substanz. Und was mir Spaß macht, ist größer Eins, also rechts von der Eins zu wachsen. Okay. Und deswegen habe ich auch diese Hyperraumreise entwickelt. Was lässt uns praktisch wieder in unsere volle Größe wieder bringen? Also größer Eins. Ja. Und nicht im Dreieck sozusagen gucken oder im Hamsterrad ja, sich dreht und, und du kommst nicht voran. Ja. 
Mhm. Und dieses Größe 1, das ist möglich, dass man raussteigt sozusagen aus diesem Hamsterrad. Ich würde sagen, dann spannen wir jetzt die Zuschauer nicht länger genau. auf die Folter. Und was vielleicht was, was wir jetzt machen, ist ich eine Reise, nicht viel erwarten, einfach gelassen dabei zu sein, die aber mit Primzahl und also mit Primzahl im Quadrat praktisch eine Reise machen zu den Hyperräumen oder zu den Variantenräumen. Was ist ein Variantenraum? Das ist der bestmögliche Premium-Variantenraum, den jeder Zuschauer praktisch jetzt erfahren darf. Also am besten man geht hin und sagt, ich, habe jetzt, ich möchte eine Antwort haben. Also ich habe ein Thema, also ein Sektor, nicht 360 Grad, sondern sagen, ich gehe jetzt nur mit einem Sektor rein. Das kann beim einen die Partnerschaft genau. sein, das kann ein, der Beruf ein Thema, sein, ein Thema, genau, Wohnort, richtig, genau, richtig. neues Auto. Und ich will dafür eine klare Antwort haben, innerhalb der nächsten acht Stunden. Und was wir jetzt machen, ist nur die Verlinkung. Also ich bringe sie in solche Parallelwelten oder in solchen Hyperräumen rüber, ja. Mhm. Und dann sind sie verlinkt. Und ist ja bei vollem Bewusstsein verlinkt. Also trotzdem die Augen offen lassen, ja. Also die Zuschauer haben jetzt schon mal alle diese Pakete, die sie eigentlich nicht Richtig, mit genau. sich tragen wollen, vor sich abgelegt, wo da, die Ahnen... Die kümmern wieder, sich drum, ja. Genau, sich drum kümmern. Jetzt sitzt er da, als Beispiel, sein Problem ist, er steht vor der Entscheidung, bleibe ich in der Firma, wo Richtig, ich bin, oder genau. nehme ich die neue Herausforderung an, die möglich wäre, aber ich bin noch so ein bisschen, soll ich das genau. oder soll ich das? Und da wäre jetzt das klassische Segment, wenn Sie vor so einer Entscheidung zum Beispiel stehen, einem Berufswechsel, einem Stellenwechsel, einem Wohnortwechsel, dann können Sie das jetzt mal probieren, indem Sie einfach sagen, okay, da will ich eine Antwort, du hast gerade die nächsten acht Stunden. Richtig. Was jetzt noch wichtig ist, das ist alles sind geerdet jetzt. Ich sage nur ein Wort noch, Dodekaeta aktiv und Herzensraum aktiv. Ja? Also das geht praktisch wie eine Herzensreise, aber mit äh, Überschallgeschwindigkeit sozusagen, mit, mit äh, Hyperraumgeschwindigkeit, ja. Mhm. Jetzt und jetzt müssen die Menschen im Prinzip mit Nur noch offenen hören. Augen und Ohren da genau. sitzen und also zuhören. Sie müssen nichts nachsprechen. Nichts nachsprechen und bei vollem Bewusstsein bleiben ja, in Ihrem Körper. Genau, einfach zuhören. Genau. Das kann nicht so schwer sein. Dann starte ich jetzt einmal die Präsentation auf der CD. Und die Reise auf dem Primsanleitstall beginnt jetzt. 5 im Quadrat, 7 im Quadrat. Die Reise geht weiter. 11 im Quadrat, 13 im Quadrat. Dorthin, wo ich abbiegen möchte, von dieser Datenautobahn. 17 im Quadrat, 19 im Quadrat. An einem bestimmten Punkt werde ich in meinen Variantenraum abbiegen. 23 im Quadrat, 29 im Quadrat, 31 im Quadrat, 37 im Quadrat. Ich bin, das ich bin und fahre in mein Universum. 43 im Quadrat. Es gibt die beste Variante für mein Hauptthema und ich wähle diese Variante und schaue mich in einem spezifischen Sektor um. 47 im Quadrat. An irgendeiner Stelle biege ich ab und fahre runter von dieser Datenautobahn und schaue mir genauer an, was für mich jetzt relevant ist. Steuerung auf Makroebene. Ich verlasse den Primsal Leitstrahl und schaue mir den Variantenstrom, den Sektor an, wo die bestmögliche Lösung für meine Herausforderung, für mein Hauptthema ist. Was erfahre ich hier? Was nehme ich wahr? Was hilft mir jetzt weiter? Welche Botschaften erhalte ich aus diesem Variantenraum? Erkenne ich Personen oder Situationen, von denen ich lernen kann? Was gibt es hier an guten Ideen und Innovationen? Nachdem ich die Lösung erfahren habe, erhalte ich ein Geschenk oder ein Symbol. Wie sieht dieses Symbol oder Geschenk aus? Ich bin mal gespannt, was mir dazu Geniales einfällt. Ich nehme es freudig an, damit ich mich daran erinnern kann, was die Lösung für mein Hauptthema ist. Meine Welt kümmert sich um mein Leben mein Liebesleben, meine Beziehung, meine Gesundheit und meine Finanzen. Mein Leben kümmert sich um mein Hauptthema. Ich verabschiede mich von dieser Parallelwelt, bin dankbar für die Erkenntnisse und komme wieder zurück zum Primzahl-Leitstrahl, der mich wieder zurückbringt zu der primzahl kodierten Pyramide im 5D-Raum. Ich bewege mich nun wieder auf den Leitstrahl und rufe alle Seelenanteile aus der Unendlichkeit zu mir zurück. Ich zähle mich wieder zurück 
von 47 im Quadrat. So. Ich habe das mitgehört. Also erstens mal, ich bin ja auch so ein bisschen Zahlenakrobat. Faszinierend. Du machst viel über Zahlen. Warum sind diese Zahlen und das im Quadrat da so wichtig? Die Zuschauer hören das ja, können aber erstmal ja nichts damit anfangen. Ich muss mich erstmal sortieren, ich komme gerade. <lacht> ich merke das, ich merke das. Ja. Ich sortiere erstmal meine ganzen Zählenanteile wieder so hier und jetzt. Die, die, Zahlen, die Primzahlen existieren auch unabhängig in Raum und um Zeit. Ja? Mhm. Also es ist eine höhere Dimension, da ist auch keine Zeit mehr, da auch kein Raum mehr. Aber die Primzahlen selber, die existieren, sage ich mal, auf den Plejaden, auf dem Sirius oder jetzt hier auf dem Mars ja, oder auf der Venus oder Jupiter oder hier auf dem Planeten Erde. Zahlen an sich erstmal, ja. Okay. Und das sind Quadrate, das hat noch eine Besonderheit, ja. Das, ist, das sind halt praktisch Studien, die ich durchgeführt habe über tausende von Einzelcoachings, ja, bevor ich diese CD dann auch gemacht habe, ja. Die haben die Besonderheit, das ist, ist wie Formeln einfach, ja, die, die wir auch kennen. Ja. Wie E ist gleich M mal C Quadrat. Ja. Und für mhm. das C steht jetzt einmal äh, nicht, nicht die Lichtgeschwindigkeit, sondern einfach jetzt die Primzahl im Quadrat. Also es ist eine Formel, ist ein die Algorithmus, im Prinzip ja. in, in der Quantenwelt eine Reaktion auslöst. Richtig, ja. Und da brauche ich nicht unbedingt zu wissen, das ist so mit dem Auto, Richtig, ich genau, muss nicht wissen, genau, wie der Motor genau, funktioniert, genau. ich muss nur wissen, wenn ich Richtig. rumdrehe, dann macht der Bogen. Das, das, diese, diese Zahlen sind ja auch in, in, in der, ist eine heilige Geometrie, ja? die finde ich auch zum Beispiel in, in einer Spirale als Fibonacci-Zahlen, ja? jetzt hier in die fünfte und mehrfache Dimension als, als Primzahlen. Also die, gibt's, die sind schon in der Natur abgebildet. Was ich mache ist nicht ist einfach, dass ich diese Datenautobahn, nenne ich sie mal jetzt, ja? nehme, weil es eine Autobahn ist, ja? die gibt es ja schon. Und statt irgendwie ein Mantra zu nehmen oder eine bestimmte Yoga-Übung zu machen, ja, nehme ich Zahlen, die schon vorhanden sind, die mir mhm. offenbart worden sind. Und auf den Zahlen packe ich, reißen wir dann. Ja. Ja, hinzu kommt vielleicht, dass ich schon weltweit auf verschiedenen Kraftplätzen war. Ja. Unter anderem zum Beispiel in der Kerbspyramide in dem Sarkophag mich reingesetzt habe, ja, reingelegt habe, ja, also hingelegt habe und vieles downgeloadet habe schon an, an Möglichkeiten. Mhm. Und äh, das wird jetzt erst packe ich, wird jetzt, packe ich, jetzt ist die Zeit erst reif dafür, auch das zu verkünden. Ja? Auch über das, über das Internet, ja? über solche Fernsehsendungen, wie du es machst. Ja? Da geht es ja darum, eigentlich, die Pyramiden waren ja die Verbindung zu kosmischem Wissen. Richtig. Über Jahrzehnte hat ja. man natürlich, oder noch länger, uns erzählt, dass das Pharaonengräber waren. Aber heute wissen wir, dass, das, dass da noch nie ein Pharao drin begraben wurde, sondern im Tal der Könige wurden die begraben Richtig, ja. und nicht in den Pyramiden. Und die Pyramiden waren, wie gesagt, ich sag mal, die modernen Satellitenbasisstationen. Äh, Nur ja, ja. halt nicht zum Satellit hoch, sondern im Prinzip zur kosmischen Urquelle. Richtig. Und dort konnten über diese Thematiken, mhm. es gibt ja dann ganz tollen Bericht, Oberton, Unterton, in diesem Tank, Sargophag, ja, in ja. diesem Tank. Bewusstseinstransformator oder was weiß ich. Ja. Und dann beginnt das ganze System zu ja, vibrieren. Das muss man ja, sich ja. mal vorstellen. Ganz feinstofflich. Ja. Ja, ein Millionen Tonnen schwerer Koloss Richtig. bringst du mit einem Ton zum Vibrieren. Ja, ja. Ist auch so. Und da muss ja einiges im Kopf aufgehen, wenn man da schon mal mhm. alleine drüber nachdenkt. Und diese ganzen Zahlen, und das hat ja auch der, der, der Glitzke zum Beispiel gezeigt, finden sich immer wieder, ob das Primzahlen sind, ob das Pi ist, ob das Zoll genau. ist, ob das Hunab, Königsteller. Alles drin, ja. Alle diese Dinge finden sich immer und immer wieder und somit macht es mir auch das begreiflich. Und zwar weltweit, ja. Ja, ja genau. Ja, überall, ja. Jede Religion, jede auch Kultur. In, auch, auch in Mexiko, ja, auch mhm. Machu Picchu, auch in, ja, überall. Sind die immer wieder da, sind in den Bauwerken erkenntlich, genau. in Schrägen, in, in Winkeln sind sie immer wieder. Wenn uns doch diese Zahlen so begleiten und so eine wichtige Funktion in unserem Leben eigentlich darstellen, wir kriegen ja nur, ich sag mal so in Anführungszeichen, die oberflächliche Mathematik mitgeteilt. Sag ich fange jetzt mal ein kleines einmal eins, großes einmal eins, da gibt es noch ein bisschen Mal und Wurzelziehen und Prozentrechnen und dann ist es für die Masse der Menschen ja schon erledigt. Ähm, wird uns da bewusst ein Teil ähm, unserer feinstofflichen Möglichkeiten vorenthalten? Ja, nicht nur ein Teil, sondern <lacht> so richtig viel, ja. Mhm. Ich glaube, dass, dass wir ich, jetzt anfangen müssen, unsere Bandbreite zu erweitern, ja. Und das ist das Gute bei mir. Ich, ich habe eine sehr große Bandbreite in den letzten Jahrzehnten aufgebaut. Mhm. Das heißt, wenn wir ich, nur ein, ein Teilsegment auswählen, ja, und meistens ist das Teilsegment zwischen minus 1 und 0, ja, oder zwischen 0 und 1, ja, also wirklich im Mangel. Also viele Menschen sie werden nur im Mangel gehalten. Aber wenn wir uns wirklich erweitern, packe ich Größe 1. Deswegen sage ich ja, Größe 1 heißt, sind die alle Unendlichkeit anfangen zu denken. 
auch für uns selbst persönlich, ja, dann beginnt praktisch mit den Zahlen, ja, deswegen haben wir auch die Lemniskate, die liegende Acht, ja, zu aller Ewigkeit, zu aller Unendlichkeit, also die Bandbreite zu erweitern. Und das ist Training das und heißt Annahme auch, auch ja. Für jeden Zuschauer, der mit Business nichts zu tun hat, ähm, würde auch die Kenntnis deiner Seminare, deiner ja. CD in das ganz normale Leben erleichtern, weil sie aus ihren Beschränkungen Richtig. rausgehen können. Aus der, aus der begrenzten Welt, ja. Ich weiß nicht, wer, wer das erfunden hat. Es <lacht> ist halt eine Illusion, ja, dass wir in einer beschränkten Welt, ja, in einer Mangelwelt leben. Ja. Dadurch entstehen ja auch Kriege, Ressourcen, werden praktisch. Äh, die Natur ist Fülle. Die Natur, Vielfalt, ja. Die Natur, genau. die Natur hat äh, ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Aber was wir Menschen machen, ist praktisch immer Kontrolle, kleiner, 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 ja. Das ist verrückt. Für die Zuschauer zu Hause, die natürlich bestimmt darüber noch mehr erfahren wollen und mehr lesen wollen, wenn Sie ins Internet gehen, ich gehe mal zurück auf die Homepage, so. Auf die Seite www.business-charmane, Schamane, genau, nicht Char, Schamane. <lacht> Charmant, ja. .de. Dann kommen Sie auf die Seite, die Sie jetzt aus, auf Ihrem Bildschirm sehen. Dann gibt es hier einmal zu wissen über den Gerardo, dann was ist Business Schamane, Hyperraum, Q-Matrix, -Matrix, Hyperraum. Q-Seminare, Hyperraumreise, Matrix, Dreiecke, Hyperraum Shop, Kontakt, Newsletter, Impressum, das Klassische. Dort können Sie sich nochmal einlesen. Und dann gibt es natürlich auf dem Internetbereich hier der Bereich Seminare. Den hole ich mir jetzt gerade einmal hoch. Und jetzt, wenn Sie Papier und Bleistift sich vorher geholt haben, dann können Sie jetzt hier sich die Termine notieren. Telefonnummer wird auch immer eingeblendet und die Website, um Kontakt aufzunehmen. Hier wäre das Seminar Quantenpanorama, Systemisches Stellen und Hyperraum Q-Matrix. Vielleicht noch ein paar Worte. Während, ich mache das mal ein bisschen größer, dann sehen die Zuschauer also, auch die Daten. Das Quantenpanorama ist sehr gut geeignet für... Businessleute, wobei die Businessleute immer auch ihre privaten Geheimnisse mitbringen. Ja? Ja. Und wenn die aufgelöst sind, dann geht es dann dem Geschäft auch wieder besser. Quantenpanorama geht es darum, die Premium-Kunden in, in seinem eigenen Hologramm reinzubekommen. Ja? Mhm. Und meistens sind da Blockaden zu den Premium-Kunden. Entweder sind sie nicht da oder sind irgendwie blockiert oder der Unternehmer wird oder nicht das gesehen. Geschäft hakt. Es genau, läuft richtig. Nicht. Es hakelt immer. Das heißt, ich, diese, ich erzeuge mit ihm einen sogenannten Kundenavatar. Mhm. Also eine gedachte, äh, fiktive Person. Ja? wie sein Kunde aussehen könnte. Und meistens hat, hat er ich, Kunden, die, die nicht so viel wert sind, sage ich mal. Das ist nicht Beurteilung, ja. Aber ihm fehlt eine ganze Bandbreite an neuen Kunden, ja, die andere Umsätze mit ihm bringen. Das sind die oder Geschäftspartner. Mhm. Und diese Premium-Wunschkunden, ja, die äh, werden wir an, an den zwei Tagen sehr nah ranholen, in die Pi-Zone, in, in 3,14 Metern, ja. Und dann ist er wieder gefordert? Und dann ist er gefordert, packe ich, weil jetzt ist, passiert nämlich Folgendes. Jetzt hat er sie, packe ich, in, seine, in seinem Geist erstmal mental herangeholt, diese Kunden. Und das passiert dann in, in der Realität dann auch. Das rufen dann ganz andere, er kommt in eine, eine andere Schwingung. Okay. Es, er kommt in Kontakt jetzt mit diesen, Res, also mit, in Resonanz mit diesen Premium-Kunden, die ich das so nenne, ja. Und das macht natürlich für ihn unglaublich das was ein, aus, wenn er mit denen dann auch was physisch ganz, in Kontakt richtig, kommt. Richtig, weil das sind, also nach mir sind das wirklich Faktor 10 oder Faktor 100 oder Faktor 1000 oder noch mehr. Ja? Also Kunden, wenn er früher sagen wir mal, Umsätze gemacht hat von 400 Euro, sind das dann Faktor 4000 ja? oder noch mehr. Ja? Also, liebe Zuschauer, wie Sie das lernen können und wie Sie damit dann arbeiten können vor allen Dingen, um diese alten Fehler, die wir über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gemacht haben, einfach nicht zu wiederholen. Können Sie sich anmelden für das Seminar am 26.07. und 27.07. in Offenburg und dann noch einmal im Oktober. Natürlich finden Sie auch die ganzen Termine unter aktuell auf der Website www.timetodo.ch. Wir wollen gerade noch einmal ein bisschen weiterschauen. Dann gibt es hier ein weiteres Seminar, jetzt muss ich bloß, oh, jetzt habe ich natürlich ein Problem, Sekunde, ich muss da noch mal rausgehen, wenn die Regie mich wieder ins Bild nimmt und mit dem Gerardo gerade noch mal ein bisschen sprechen, weil ich habe gerade gesehen, da sind überall die Preise dran und da habe ich vorher nicht drauf geachtet. Das ist eine Verkaufssendung, wenn ich die Preise mit zeige. Jetzt muss ich mir schon die Word-Datei holen, wo ich die Preise wegmachen kann. Achso, ja, habe ich, ja, 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 hab ja, ich nicht, genau. nicht dran gedacht. Ähm, dieses Thema des Lernens, 
Der, der jetzt vom Fernseher sitzt und hat eben gehört, was du gesagt hast, äh, 19 im Quadrat und noch und dann hat er gedacht, was redet ihr denn da? Für den Mensch, der es zum ersten Mal hört ja. und viele unserer Zuschauer. Das so machen, ja. Also das, äh, diese, diese Hyperraumreise, ja, die bekommt er als Werkzeug, ja. Mhm. Und als Werkzeug bedeutet nichts anderes, dass er lernt, wie er selber praktisch in solche Variantenräume kommt. Ja. Ich möchte den Menschen Tools an die Hand geben, damit sie es auch von zu Hause oder jetzt im, im, im Beruf auch selber durchführen können. Ja. Mhm. Genau. Und, Und über diese Möglichkeit können die Menschen dann auch das einsetzen im privaten Bereich? Im privaten Bereich und auch im beruflichen Bereich, ja. Also solche Reisen in den Hyperraum, ja. Das heißt, äh, sie lernen praktisch dann, wie sie praktisch in die dritte Dimension kommen, was ist im Unterbewusstsein noch nicht äh, erlöst worden, ja. Oder in die vierte Dimension, gibt es da Urkonflikte irgendwo oder Urängste, die noch, die noch aufflackern. Das ist die vierte Dimension. Und dann geht es noch weiter, dass sie praktisch, in, wie wir jetzt gerade gesehen haben, in die fünften Dimension mit dem Feld der Potenziale connected werden. Das heißt, das Feld der Potenziale ist das Feld, wo die ganzen Innovationsfelder auch liegen. Und, und da mit verbunden zu werden, das macht regelrechte Quantensprünge nochmals. Okay. Dankeschön für die Erklärung. Jetzt möchte ich noch mal das zweite Seminar einblenden, was für Sie natürlich auch ein großes Hallo sein kann. Zwei Dinge ist immer wichtig, dass wir verstehen. Das erste Thema ist, wir sind hier in einer dreidimensionalen Welt. Aber das zweite Thema ist, die Türen für die nächsten Dimensionen werden uns jetzt Zug um Zug aufgemacht. Nur wie es bei allem ist. Wie haben wir irgendwann mit Messer und Gabel essen gelernt? Mhm. Indem es uns einer gezeigt hat, wie wir mit den beiden Instrumenten umgehen, weil theoretisch hätte man auch mit den Fingern essen. Und dann sind wir da drin professionell geworden. Und so ist es mit allen Dingen in unserem Leben. Und das steht jetzt an. Und hier geht es um das Spezialseminar Einweisung in die HQM-Methode, Hyperraum Q-Matrix-Seminar am 28. und 29. 60. in Steierberg. Wo ist das? Das ist bei, zwischen, äh, bei Bremen, also zwischen Hannover und Bremen irgendwo im Norden. Aha, das ist ganz in Norddeutschland, da müssten Sie etwas reisen oder Sie machen das im Dezember 12. bis 14.12. in Bad Kissingen. Das ist schon mehr hier im Süden und ich gehe gerade nochmal zurück auf das obere. Offenburg, wie gesagt, 26. und 27.07. das Thema Quanten. Ich muss trotzdem noch die Preise rausnehmen, weil das noch Tagungspauschale ist noch übrig geblieben. Vom ja, das ist die Tagungspauschale, es kommt ja der Seminarpreis noch dazu, ja. Ja, genau, das machen wir alles mal weg da. Genau. Also das müssen Sie dann sich das anschauen bei, beim Internet, wo dann die Preise genau. genau drinstehen. Das kann ich natürlich hier nicht. Ich wollte nur die Seminare. Und jetzt haben wir genau. noch genau. ein drittes Seminar. Das ist ein ganz interessantes Thema, ja. Vielleicht tust du das gerade vorstellen? Ja, das ist Sommercamp Hyperraum 2014, so ein, so ein Appetithappen, ja, wo, wo alle drei Formate äh, dargestellt werden. Das heißt, das Hyperraum Quantenmatrix Seminar, dann auch eine Art ich, Highlight treffen und vor allen Dingen das Quantenpanorama. Also alle diese drei Formate kommen in einem Format. Und das ist in der Nähe von Offenburg, also eine Stunde von Basel. Wollte ich gerade sagen, und das liegt das, alles. Das soll, soll mehr so ein Happening werden, ja, um, um, um die Methoden kennenzulernen, ja, um sich auszutauschen auf der Informationsebene. Ja. Das ist schon so eine, Art, ist eine Zeremonie auch schon. Das ist das Faszinierende ja. auf der Informationsebene. Das heißt, ja. wenn du einen Unternehmer coachst, und dann können im Prinzip die Vorstellungen, ich sage es mal ganz brutal, er stellt sich vor, wie die Kunden zu ihm kommen. Ja. Es ist bei ihm als Gedanke, als Bild in seinem Kopf. Und durch das, was du ihm als Werkzeug äh, mitgeben und ihn damit lernst umzugehen, können diese fiktiven, vorgestellten Kunden dann reelle Menschen werden, die am Tag XY zum Laden reinkommen und sagen, guten Tag, ich hätte gern das und das. Genau, man kann sogar einen Schritt weitergehen, weil ich möchte mal diese Nachweislichkeit haben, das Messbarkeit. Ja? Mhm. Das zum Beispiel, was weiß ich, der, der Hotelier merkt, aha, wenn ich einen Hotelier jetzt coache, ja, das waren Gäste, mit denen habe ich nicht gerechnet, die kommen wirklich aus dem Quantenraum. Aber es sind jetzt real angereist, ja? weil er sich genau diese Zielgruppe gewünscht hat. Ja? Einen anderen Sprachraum, ja? Ja, oder gesagt habe, ich möchte, oder ein Auto, eine Autowerkstatt sagt, ich möchte jetzt ähm, Premium-Marken anziehen. Ja? Und plötzlich kommt wirklich der Porsche-Fahrer. Und, und, will, vor, und vorher war nicht der Porsche-Fahrer da gewesen, ja? ja. Und liegt in, hier, bezahlt gleich ohne, ohne zu mohren, ja? Das, das, die, 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 die Rechnung, ja? In das der heißt, Masse? Ich, da, da, merkt, da merkt er praktisch, da, da merkt er auch in der realen Welt, aha, 
es hat ein Change stattgefunden. Ja? Genau. Es, es ist wirklich was passiert in, in der dritten Dimension. Das macht mir Spaß. Er formt die dritte Dimension, indem er praktisch die Blockaden rausgeschmissen hat und sich mit den neuen Premium-Varianten verknüpft hat. Es ist faszinierend. Natürlich werde ich mit dem Charado nach der Sendung noch vieles, vieles zu besprechen haben. <lacht> <lacht> Denn ähm, ich interessiere mich natürlich auch sehr, sehr für diese Dinge. Und wie gesagt, ich will ja die gleichen Fehler nicht machen, die mein Vater, mein, mein Großvater gemacht ja, hat, richtig. weil genau. sie einfach die Informationen nicht hatten. Und jede Generation, jede Zeit obliegt neuen Dingen. Und das sind unsere neuen Werkzeuge. Wir müssen sie nur nehmen. Und da kann ich jedem sagen, auch wenn Sie jetzt vor dem Fernseher sitzen und kennen jemand, der vielleicht, wie gesagt, seit wenigen Jahren in der Selbstständigkeit ist und vor einigen Hürden steht und so. Aber wie gesagt, Coachings sind nicht umsonst und sind ganz wichtige Maßnahmen und auch da muss die Energie ausgeglichen werden. Also wer die Leistung von jemand wie dem Gerardo Lempe in Anspruch nimmt, der muss das natürlich auch honorieren. Anders wäre dann das Ergebnis bestimmt nicht so, wie es sein soll, weil die gesamte Harmonie nicht stimmt. Es würde alles ein Einseitig. Stellen wir uns vor, der Gerardo gibt sein ganzes Wissen kostenfrei preis, dann würde er irgendwann, in Deutschland heißt es glaube ich Hartz IV, ne? <lacht> ein Hartz-IV-Empfänger sein, während alle seine Kunden in Reichtum schwelgen würden, der natürlich so physisch als auch psychisch oder geistig sein kann, dieser Reichtum. Es soll auch Leute geben, denen geht es gar nicht um physischen Reichtum, sondern die wollen mehr Wissen erlangen und mehr Hintergrund. Ist das auch da möglich? Ja, ja. So, zum Thema Hartz IV, auch Hartz IV Gott transformiert ja. und mhm. aufgelöst. Ja. Auch als, als Metapher, ja, sage ich mal. Ja. Jeder hat sein volles Potenzial. Jeder ist Schöpfer in sich selber ja, und kann das im Hier und Jetzt ausdehnen. Ja. Was kann ich dem noch hinzufügen, im Hier und Jetzt auszudehnen? Genau dort sind ja die Begrenzungen, die wir uns jeden Tag auferlegen oder die wir in unserer Erziehung auf gelegt bekommen haben. Und warum haben wir die aufgelegt bekommen? Ja, weil es unsere Eltern und Großeltern auch nicht besser wussten. Aber jetzt müssen wir anfangen, es besser zu wissen. Und ich warne immer vor denen, die immer sagen, ja, wir müssen zurückgucken, früher war doch alles viel besser. Nein, es stimmt eben nicht, es war früher gar nichts besser. Es ist genauso gut und so schlecht, wie es heute ist. Nur, wie gesagt, Menschen, die immer in der Vergangenheit hängen, wollen oft nicht neue Schritte wagen, weil eine gewisse Angst dazukommt. Natürlich kann jedes Ding, was man neu anfängt, auch mal in die Hose gehen. Aber würden wir es nicht probieren, liebe Zuschauer, wären wir noch heute in der Steinzeit, wären wir immer noch mit Holzkeilen und Steinkeilen am, am Wörgeln und hätten längst nicht diese technischen Innovationen und tollen Dinge, die wir heute haben. Also fangen wir uns an, mit den Quanten, mit den kleinsten Teilchen unseres Seins zu beschäftigen. Richtig, ja. Und wenn wir schon jemanden da haben, wie den Gerardo Lempe, der kann uns dann genau zeigen, wie diese Dinge einfach zusammen harmonieren und wie sie funktionieren. Und ich sag mal, du kannst uns dann mit den geistigen Messern und Gabeln das, das, das Essen beibringen. Richtig. Es geht um, um die absolute Freiheit dann, ja? jetzt frei zu sein, im Hier und Jetzt. Jetzt frei zu sein, ein schönes Schlusswort. Ganz, ganz vielen Dank, Dankeschön, Gerardo, Norbert. für den Besuch. Es war toll und ich habe wieder viel, viel gelernt. Und warte jetzt mal, wenn die Sendung rum ist, dann geht es erst ans Eingemachte. Richtig, genau. Aber leider können Sie da nicht mehr dabei sein. Unsere Sendung endet in Kürze. Ich danke Ihnen, dass Sie heute wieder bei uns waren. Nutzen Sie solche Dinge, und das liegt mir hier besonders am Herzen, dass Sie einfach Ihre Wege auch kennenlernen. Einen schönen Abend und eine gute Nacht. Buenas noches. Ich ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berserie.